Mit navn er Hans Peter Arketon Jensen. Jeg er 56 år. Jeg har fået tiden til at gå med at arbejde inden for hotelrestitutionsbranchen i mange år, men måtte holde op på grund af, at jeg havde epilepsi. Fordi jeg fik for mange anfald. I år 2011, den 4. august, der blev jeg opereret for det. Og øh, har ikke haft anfald siden. Så sidste år gik jeg over på Vejle Kommune til en dame, det hele ene. Og så sagde jeg til hende, jeg kunne godt tænke mig at komme i arbejde. Vi er ansat to projektkonsulenter til at tilrettelægge, til at varetage det projekt, der hedder Projekt Tilbage i Job. Og det vi gør, det er, at vi hjælper de førtidspensionister, der øhm, har lyst til og, og mod på og har mulighed for det, til at komme tilbage i arbejde eller i uddannelse. Så sagde hun, nu synes jeg, du skulle gå hjem og skrive ned, hvad du kunne tænke dig. Og så mødes vi den og den dag, og så har du skrevet ned alt, hvad du kunne tænke dig. Især når man har været ude i en overrække, så kan det være rigtig rart at blive afklaret med, øhm, for eksempel hvor mange timer man kan arbejde hvad man egentlig interesserer sig for, og eventuelt hvilke skolebehov man, man kan have. Og det er en virksomhedspraktik en rigtig, rigtig god måde at få afklaret på, fordi man er ude på en rigtig virksomhed. Jamen det startede med, at der kom en repræsentant over for Jobcenter, der spurgte, om vi var interesseret i en førtidspensionist, som skulle prøve i jobtræning først og noget praktik, og derefter så skulle vi så prøve at se, om han kunne komme ind og ordinært arbejde. Og vi fik så håb af. Jeg tror, han var i praktik i fire uger. Hvor han så vi fandt ud af, hvilke kompetencer han havde. Og en af de ting, som han synes rigtig godt om, det er, at han vil gerne være ude. Så øh, han fik simpelthen ansvar for alt, hvad der hedder udenomsarealer. Sørg for, at der er ren og pæn udenfor, at askevandet bliver tømt og ukrudt der væk og alt sådan noget. Og så, som tiden gik, og han begyndte at komme mere med ind, så blev der så lagt lidt flere opgaver på ham. Så han er sådan blevet ansvarshavn, hvis man kan sige det sådan, for alt, hvad der hedder returpant. Øh, sørg for, at det kommer ud, når vognmanden kommer og, og alt sådan noget. Så han går sådan og passer alle de der små, visevært opgaver der, og det gør han rigtig godt. Hvis vi har en første pensionist, hvor vi helt klart vurderer, at de kan selv, så er det en individuel vejledning måske i at gå på jobnet. Så er der andre, hvor vi skal være mere på i forhold til at kontakte virksomheder, hvor det er os, der ligesom finder jobbet. Jeg hedder Annemette, og jeg er 38 år gammel. Jeg er jeg arbejder i øjeblikket på Ellehøj, men får min pension. Og det er en praktik på tre måneder. Jamen det kom så egentlig af, at jeg faktisk selv kontaktede kommunen og sagde, at jeg godt ville prøve at se, om jeg kunne tage lidt arbejde igen. Fordi jeg faktisk ikke helt vidste, hvordan min situation så ud. Når hverdagen kører, jamen så følte jeg jo egentlig, at jeg har det godt. Hvis du er først pensionist, så har du mulighed for at få den støtte og vejledning her hos os til at komme videre i dit liv og bruge de kompetencer, som du har oparbejdet, enten ved et arbejde, men, men i årene som først pensionist udvikler mennesker også kompetencer, som faktisk kan anvendes på arbejdsmarkedet. Man behøver sikkert at tænke, at jeg skal ud i fuldtidsbeskæftigelse, og jeg kan alt. Men det, at man selv er motiveret for at komme her og synes, det her det vil jeg gerne. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Min historie er jo den, at jeg øh, faktisk allerede som 9-årig fik en psykisk lidelse, der hedder OCD, øh, som handler om øh, tvangstanker omkring øh, bakterier og angst for nogle forskellige ting. Selve diagnosen fik jeg først stillet som 20-årig, øh, at det var OCD, og fik egentlig ret hurtigt øh, den medicin, som jeg havde behov for. Men så på et tidspunkt, så var det bare ikke nok, og så blev tankerne for stærke, og jeg kom så til at tale med en, som, som ligesom kunne se, hvor alvorlig min situation var, og øh, hjalp mig rigtig meget, og fik faktisk min pension kørt igennem i løbet af tre måneder. Når en borger henvender sig til os, så inviterer vi den person ind til en samtale, hvor vi snakker om, hvad borgeren har beskæftiget sig med, øh, hvilke drømme, borgeren har i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Og, øhm, og så laver vi sammen en plan for, hvordan vi griber det an. Og det vil altid være et samarbejde mellem os og med borgeren. 
Selvom man godt ved, at man måske har en sygdom, man skal leve med resten af sit liv, så har man som person altså brug for noget respons i hverdagen her, og, og, og vide, at man gør en forskel. Og det, det har i hvert fald givet mig en, en helt anden hverdag. Hvis man er først pensionist og har fået tilkendt sin pension før 2003, så kan øh, pensionen aldrig frakendes, uanset hvor mange penge man tjener. Hvis man tilkendt først pension efter 2003, så øh, vil vi gå ind og kigge på, øh, om pensionen skal gøres hvilende. Hvis man når op på et niveau, hvor man kan være selvforsørgende, og, og kan man så det i en årrække, så kan man gå ind og kigge på, om der er grundlag for, at pensionen skal frakendes. Den 17. marts 2006 fik jeg en hjerneblødning. Jeg blev fundet efter to og halvt døgn på mit badeværelseskuld. Og så derfor så er det så genoptræning, genoptræning og genoptræning. Og når førtidspensionen ikke rækker, og jeg alligevel har overskud, jamen så vil jeg gerne tilbage i job. Lene Gødsen, min sagsbehandler, den er hun, hun hjalp mig til at finde pladsen heroppe på, på Job in Place, din vej frem. Hvor jeg så har blivet sat i kontakt med jobkonsulenterne her, Biver og Charlotte, som så har gjort alt, hvad de kunne for at finde en praktikplads til mig. Men jeg vil gerne ud på arbejdsmarkedet igen for at få sådan et normalt liv som overhovedet muligt. Der er rigtig mange, der tænker, at det må da være fedt at være førtidspensionister og have så meget tid på hånden. Jeg vil jo gerne ud på arbejdsmarkedet igen.